हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो गाइज आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए सो गाइज मैं हूं विनीत खत्री और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया गया है गाइज किन स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लास 11 में हैं जो भी थोड़े चुन्नू हैं और वो तैयारी कर रहे हैं जे 2021 की दर प्रिपेयरिंग फॉर जे ट्वेंटी ट्वेंटी सो गाइज इस वीडियो को एंड तक आप जरूर जरूर देखें सो दैट यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो वीडियो बहुत ही कंसाइज सा होगा बहुत सारी बातें तो अपन नहीं करने वाले क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड पहली चीज पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं गाइस वो क्या करते हैं वो ये सोचते हैं यार अभी तो मैं क्लास 11 में हूं वी हैव सो मच टाइम यानी सिंसियरिटी लेवल 11th क्लास में बहुत स्टूडेंट्स का रिलेटिवली कम होता है गाइस समझ रहे हो और जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ लेते हैं सिंसियरली बोला है मैंने सीरियस हो गया नहीं बोला जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ लेते हैं गाइस उनको बहुत एडवांटेज मिलता है ट्वेल्थ में लोड नहीं पड़ता है तो ये पहली गलती ना करें वी हैव मच टाइम ये मत सोचिए कि बहुत समय है क्योंकि देखिए अक्टूबर आ गया है नेक्स्ट ईयर आ जाएगा और फिर जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है गाइज उस पर आपको फोकस करना है ठीक है जो मेंस का होता है तो उस पर फोकस करना है तो टाइम उतना ज्यादा नहीं बचा हुआ है और इलेवंथ का बैकलॉग जब रह जाता है कई बार कुछ कंसेप्ट हमसे नहीं हो पाते या हम परेशान हो जाते हैं तो गई उसको कवर करने का भी ये सही वक्त है ठीक है ना दिस इज अ वेरी गुड यू नो टाइम नहीं तो फिर बाद में हम क्या होता है देर बहुत हो जाती है यानी फॉर एग्जांपल इलेवंथ वीक चला गया फिर ट्वेल्थ में डीमोटिवेशन होता है एंड द लूप कंटिन्यूज तो जो स्टूडेंट उस लूप में फंस चुके हैं ये निकलने का परफेक्ट समय है गाइस परफेक्ट समय है लाइफ को एंजॉय करना कोई बुरी चीज नहीं है एंजॉय लाइफ यू कैन एंजॉय द लाइफ लेकिन फोकस इन द मोमेंट जिस समय जो करो जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो जब एंजॉय करो तो अच्छे से एंजॉय करो जो काम करो वो शिद्दत से करो ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय हर पांच मिनट में फोन को चेक कर रहे हो या जब आप एंजॉय कर रहे हो उस समय पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो जिस समय जो काम करो पूरी शिद्दत के साथ करोगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता गाइस समझ रहे हो ना आप अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें ये सब बातें मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूं तो बहुत डिटेल में अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे अगली इंपॉर्टेंट बात गाइज अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इलेवंथ क्लास में जब हमारे नए सब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं हम पूरा लाइब्रेरी बना लेते हैं ठीक है ना उसने बताया यार ये बुक अच्छी है वो ले आए उन सर ने बोला ये अच्छी है वो भी ले आए एक ने एक इसलिए ले आया कवर अच्छा लग रहा था उसके लिए कई ने इंटरनेट पे रिकमेंड किया वो ले आए लाइब्रेरी बना ली अब भैया पैसे खर्च किए हैं तो कभी कभी तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना आप उसको ठीक है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा एक बात हमेशा ध्यान रखना ये कोर्ट टाइप से कि इट इज बेटर टू स्टडी वन बुक फाइव टाइम्स रेदर देन फाइव बुक्स ओनली वन टाइम इट इज बेटर टू स्टडी वन थिंग फाइव टाइम्स क्योंकि जितनी बार आप एक ही स्टडी मेटेरियल को रिवाइज करोगे पढ़ोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा एवरीवन तो जो भी स्टडी मटेरियल आप जहां पे भी पढ़ रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या जहां पे भी पढ़ रहे हो या जिन भी सीनियर्स कोई आपके मेंटोर तो होने चाहिए जो आपको गाइड करेगी एक्जैक्टली क्या करना है गाइस वो लिमिटेड स्टडी मटेरियल आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अगर आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठे की हुई है गाइज क्या करोगे जो फालतू फालतू है जिसका आप पढ़ते नहीं हो उसको दूर करो यार इतनी सारी बुक सामने रख के फायदा नहीं है लिमिटेड चीजों को बनाओ कि हाँ यार यही मटेरियल मेरा भगवान है इसी को मुझे बढ़िया से सॉल्व करना है गॉट इट गाइज तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होगी ठीक है इस लिमिटेड स्टडी मेटेरियल में क्या असेंशियल पार्ट है सबसे असेंशियल पार्ट है गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा सिलेबस ऑफिशियल आपके सामने हमेशा होना चाहिए ऑफिशियल सिलेबस की असल में सिलेबस में क्या है और मैं कर क्या रहा हूं आपको हमेशा तैयारी कैसे करनी चाहिए पुराने क्वेश्चंस को देखो जिस चैप्टर को आप कर रहे हो पुराने क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपकी प्रैक्टिस का तरीका उसी पे निर्भर होना चाहिए गाइस एवरीवन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी से देख के अपनी स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करो कि यार मैं क्या एबिलिटी किस तरह से प्रैक्टिस करूं ताकि मेरे से वो क्वेश्चन हो पाए कॉटेड गाइस समझ आप सभी That is the point. ठीक है ना जो एग्जाम में जिस तरह के आते हैं अगली बात प्रैक्टिस करने के लिए गाइज प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी जो लर्निंग ऐप है उसका यूज कर सकते हो गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रैक्टिस है अनलिमिटेड प्रैक्टिस है ठीक है क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है नॉर्मल प्रैक्टिस आप करते ही हो उसके अलावा टाइमली यानी टेस्ट की तरह से अगर आप करोगे तो बहुत फायदा होगा उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पता है 25 क्वेश्चन का ऑप्शन है जैसे रिसेंटली जेई मेंस में जो अभी हुआ है कि 25 क्वेश्चन एक घंटे के हिसाब से है अगर देखा जाए तो टोटल 75 है तो 25 क्वेश्चंस का ऑप्शन है आप मल्टीपल चैप्टर को मिक्स भी कर सकते हो या सिंगल चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हो ठीक है ना तो पॉइंट इज दैट कि वहां पर अगर हम दे
एटीपी स्टार ऐप में हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो जो भी आपका बैकलॉग है वो कवर कर सकते हो ठीक है गॉट इट एवरी वन यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव एनर्जी एंड योर हेल्थ यू नो ब्रिंग्स पॉजिटिविटी मेक श्योर एवरी डे यू स्पेंड सम टाइम ऑन योर हेल्थ कम से कम यार 30 मिनट तो लगाना बनता है मतलब ठीक है ना हम कहते रहते हैं ऐसी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं बाबा टाइप बन जाते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको रिलैक्स 30 मिनट आप टाइम दे सकते हो 15 20 मिनट सुबह 15 20 मिनट शाम को अगर आप देते हो थोड़ा सा हल्का सा मेडिटेशन में या थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज में या जॉगिंग में या समथिंग लाइक दैट अगर आप ऐसा करते हो इतने से टाइम में ही आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि मजा आ जाएगा आपको आपका कॉन्फिडेंस मोरल बहुत बूस्ट होगा जीने की इच्छा रहेगी काम करने का मन करेगा वो कहते हैं ना पढ़ाई में मन नहीं लगता मन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे गाइस ठीक है ना बहुत अच्छा एनर्जी लेवल रहता है हमारा उससे ठीक है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना कमिटमेंट करो प्रॉमिस करो मुझे ठीक है ना नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिखना कि यस यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ओके दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली इंपॉर्टेंट बात गाइज अगली इंपॉर्टेंट बात रिवीजन मेक टाइम फॉर रिवीजन एवरी डे हम क्या गलती करते हैं पता है बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं हमने एक चैप्टर कर रहे हैं ठीक है हो गया वो फिर अगला कर रहे हैं हो गया वो ढंग से कर रहे हैं लेकिन पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं ऐसा सभी के साथ होता है समझ रहे हो सभी के साथ होता है फिर दोबारा से जब रिवीजन करेंगे ना इतना टाइम लगेगा ना आप सोच नहीं सकते आपको लगेगा यार क्या ही फायदा पहले पढ़ने का अब तो दोबारा से ही मुझे उतना ही टाइम लग रहा है समझ रहे हो यानी रेगुलर अगर आप रिवीजन करते हो उसके भी तरीके होते हैं मैंने वीडियोज बना रखे हैं ऑलरेडी हाउ टू रिवाइज परफेक्टली समझ रहे हो ना तो पॉइंट इज दैट आप बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर सकते हो और आपका बाद का टाइम बच जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा टाइम शुरू में थोड़ा कम ही लगाओ शुरू में आप मेक श्योर की आप एवरी डे से दो घंटा लगाओ चाहे होमवर्क थोड़ा रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बट मेक श्योर कि आप एवरी डे यू नो कम से कम एक घंटे से दो घंटा रिवीजन को जरूर दो देख लेना आप एक वीक ट्राई करके देख लो इसको दो घंटे रिवीजन बढ़िया फास्ट रिवीजन ये नहीं कि बस थोड़ा सा शुरू किया एक चैप्टर भी ठीक से या कुछ चीज ही रिवाइज नहीं हो पाई नहीं रिविजन फास्ट होनी चाहिए फास्ट रिविजन होती है तो काफी कुछ कवर होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ठीक है आप एक हफ्ता ट्राई करके देखो मजा आ जाएगा आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी बहुत शानदार हो जाएगी और जहां पे भी आप अटकते हो किसी भी कंसेप्ट में अटकते हो उसमें आप एटीपी स्टार ऐप पे हमारे लर्निंग वीडियो को सर्च कर सकते हो डायरेक्टली डायरेक्टली सर्च करोगे जैसे आयनिक में आपको डाउट आया आयनिक में आपको डाउट आ रहा है कॉमन एन इफेक्ट आपने सर्च किया ऐप के अंदर डायरेक्टली लिखा कॉमन एन इफेक्ट आ जाएगा वीडियो इंजॉय करना दिक्कत ही खत्म है कुछ ही मिनट में बहुत ही छोटे छोटे कंसाइज वीडियो है वहां पर Got it, guys. तो बस तैयारी अच्छे से करते रहो यही सब मेन बातें हैं बेसिक्स यही हैं फंडामेंटल्स यही हैं बहुत ही देर मतलब मतलब पॉइंट इज दैट की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को एक घंटे तक बना के कोई फायदा नहीं है कौन कौन सी बुक्स मैं ही आपको बता दू सारी नहीं बुक्स बहुत सारी मार्केट में है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी होती है या स्टडी मेटेरियल भी होता है पर सबके कंडीशन अलग अलग है अगर आपका कोचिंग ऐसा है जिसका स्टडी मेटेरियल ऑलरेडी इतना अच्छा है तो इनफैक्ट मैं आपको लॉजिकली बताऊँ तो बुक्स की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है तो इसलिए मैं कभी नॉर्मली आपने देखा होगा मैं वीडियो नहीं बनाता कि बेस्ट बुक या बेस्ट बुक्स और समथिंग लाइक दैट नॉर्मली समझ रहे हो ना क्योंकि हर एक स्टूडेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है एंड आई नो इट ठीक है तो आई होप गाइस इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव जरूर करोगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जरूर जाएगी और आप अगले साल जब आपका जेई ट्वेंटी होगा आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस करोगे अगले साल तो क्या मतलब उससे अगले साल ठीक है ओके डी स्टूडेंट्स तो बढ़िया से तैयारी करते हो और मेक श्योर sure यार अभी के भी डाउनलोड कर लेना ऐप को डाउनलोड कर लेना ठीक है ना उससे प्रैक्टिस करना बढ़िया से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना लर्निंग वीडियोस की हेल्प से क्या करोगे आप अपने बैकलॉग को कवर कर लेना ओके गाइज बाय टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल